번째 연애 중인 막둥입니다. 그동안 남자친구와 큰 다툼 없이 안정적인 연애를 해왔는데요. 최근 친구들과 놀다 알게 된 남자가 남친과 전혀 다른 매력을 갖고 있더라고요. 남친이 순한 맛이라면 이 남자는 매운맛이었거든요. 정말 순간의 호기심이었어요. 이 남자와 한동안 연락을 하다 단둘이 술을 마셨는데 미쳤네. 나쁜 아 일은 맹세코 없었습니다. 그게 나쁜 일인데? 물론! <웃음> 나를... 말하는 게 너무 나쁘다. 다안 했어요. 진정하시고. 어, 물론 남친은 이 사실을 몰랐고요. 다음날 남친에게 죄책감이 들어 바로 연락을 끊었습니다. 그런데 남자친구와 제 폰으로 유튜브를 보다가 그 남자에게서 어젠 잘 들어갔어? 많이 취한 것 같던데. 연락을 끊긴 개뿔꾸나 다음날인데. <웃음> 결국 남친이 사실을 알게 되었습니다. 저에게 실망한 남친은 생각할 시간을 갖자고 합니다. 저는 남친의 마음을 돌리고 싶어요. 방법이 없을까요? 야 이거 어떡해요? 어떻게 해야 되지? 아, 불편해. 이거? 화가 우리... 부글부글해. 아나 오늘 촬영 힘들 것 같다. 막둥 보고 있지. 진짜 미안한데 오늘만큼은 호되게 야단 을좀 우리가 칠것 같은 분위기인데 빨가라 본달만 하지 손 내는 맴매 해 빨리 맴매 응. 응. 너무 했어 <웃음> 끊임없이 나에게 계속 대시를 그래, 해서 그래. 갈등을 몇 개월이 하고만. 지나서 내가 막 넘어갔다 응. 이때도 충분히 자책할 만한 죄인데 뭐 순간의 호기심 단어 선택이 너무 잘못됐어. 순간의 호기심이라는 단어로 모든 거를 용서받으려고 하는데 어서 그딴 단어를 갖다 붙여. 순간의 호기심이면 순간의 호기심에서 끝냈어야지 그걸 행동에 옮겼잖아. 지금 막둥이도 미수인 거지. 걔 마음은 미수다. 있었던 거야. 어쩌다가 이 매운맛에 남자를 만났다는 거 아니야. 응. 친구들하고 놀다가 어쩌다 얘를 왜 만나. <웃음> 이미 자리가 이미 많았다. 이미 나는 열어놨던 거야. 맞아, 이 매운 맞아. 맛을 먹기 열어놨던 맞아, 거야. 잘해, 잘해, 잘해. 시식하러 갔네. 그래. 아 혹시나 나에게 시식 기회가 온다면은 피하지는 않겠어 하고 간 거야. 매운 맛 찾다가 매운 맛을 봤네요. 헤어지는 게 힘들 거면서 매운맛을 왜못 참아 사랑하는 사람이 있으면 마음의 벽을 좀칠줄 알아야지 매운맛 찾고 순한 맛 찾고 빨간 맛 찾고 사과맛 딸기맛 좋아 좋아 하면 어떡하냐고 진짜 <웃음> 세상에 얼마나 수많은 맛이 있는데 그 맛을 다 궁금하다고 다 맛보면 은 그러다가 이제 심지어 혀가 무감각해집니다 사람 간의 신뢰와 그 마음 사랑을 맛 따위에 비교한 것 자체가 좀 너무 화가 아, 맞아. 어쨌든 이건 바람이잖아. 그렇지 거기에 연애 감정이 섞여 음. 있었다는 거니까. 바람을 피우는 행위에 있어서 진짜 무거운 행동이라고 생각을 하거든요. 신뢰를 완전 박살내는 행위고 그 사람에게 정말 씻을 수 없는, 회복할 수 없는 깊은 상처를 주는 그렇지. 일이라고 생각을 하거든요. 만약에 제 주위에 있다면 저는 진짜 바로 그냥 손절 음, 그냥 친구라도 진짜, 네, 친구라도 저는 그치. 저는 용납할 수 없거든요 지금. 상처를 한번준 사람은 또 그렇게 못 줄이라는 저는 네가 없다고 생각해요 세영이 말에 진짜 동감하는 게이 연애뿐만이 아니라 삶의 <웃음> 기준점이 없는 거잖아 어느 순간 일루도 갈수 있어 맞아, 맞아. 그런 사람하고 뭔가 같이 일을 한다거나 속 깊은 얘기를 나눈다거나 어떻게 그렇게 할 수가 있냐는 거지 만났던 남자친구가 일말에 의심할 여지도 없는 사람이었는데 어느 순간 어떤 특정 여성 인물이 이렇게 거슬리는 거예요. 그래서 그 사람이랑 연락해? 안 한대요. 한번 질문하는 것으로 제가 끝을 냈어요. 왜냐면 확인하게 되는 게 너무 두려운 거예요. 그러고 얼마 안 돼서 제가 차였어요. 근데 그 이유가 너무 납득이 가는 이유들이었다? 근데 여기서 끝이 아니라 헤어지고 얼마 안 돼서 내가 의심했던 그 사람과 사귀는 거예요. 제가 그때 썼던 노래가 이제 만추라는 곡인데 나에게 잘못이 있을 수도 있다는 라 자책이 한순간에 불거품이 되어버린 거예요. 아 결국에는 그 여자 때문이었나? 막둥이 남자친구 쪽으로 이입이 되는 게이 모두가 달달한 노래로 알고 있는 김현철의 연애라는 노래가 있어 그 노래가 나는 들을 때마다 아직도 이렇게 아, 막 약간 불편하고 아릿한 느낌이 드는 게 당시 남자친구 컬러링이 이 노래였어 근데 이 사람 취향이 진한 맛! 보컬을 좋아해서 너무 급작스러운 취향 변화라서 의아하다 정도까지는 생각하고 있었는데 집에 갔는데 이게 CD가 있어 김현철 CD가 CD 딱 열었는데 쪽지가 있어 다른 사람이 준 거야 바람 피는 거까지도 그렇다 치는데 나한테 이 들뜸을 공유했다라는 게 진짜 세상 초라하시다 난 막둥이가 딱해 지금 우리가 이 사연을 하면서 남자친구를 되게 걱정하고 있잖아요 우리가 이렇게 불쌍하게 보고 있어 이 사람을 어... 
이건 진짜 막둥이가 잘못한 거 근데. 나를 이렇게 행복하게 만들어줬던 사람이 되게 초라해진 거잖아 지금. 막둥이가 여기서 선택을 해야 되는 게 만약에 만나면 남자친구는 당연히 이제 뭘 하든 막둥이 의심을 해. 근데 이 의심은 너무나 타당한 거라서 맞아. 뭘 하라고 해도 해줘야 된다? 평생 속죄를 하면서 연애를 할수 있겠냐는 거지 어떻게든 다시 만날 수 있다고 해도 그렇게 건강한 관계는 아닌 것 같거든요 네, 그치, 이미 상처가 났어 이미 흉터가 남았어 이미 진짜 물을 그냥 엎지른 게 아니라 너무 진짜 확 뒤집어서 다 엎어버렸기 때문에 제가 이 남자친구였으면 은 저는 다시 좀 신뢰 관계를 해보고 절대 저는 알았어. 절대 못할 것 같아요 많이 안타깝지만 막둥이한테는 잘못된 선택을 했고 그걸 자기가 이제 책임을 지는 것 밖에는 나는 이건 전적으로 남자친구의 의견을 따라야지 자기가 상처 줬어 그리고 자기가 묶어놓고 약 발라서 너 빨리 나너 빨리 낳고 다시 빨리 세살 돋아서 나 다시 만나줘 이건 아니야 이 남자친구는 트라우마가 생겨서 다음 연애할 때도 잘못 믿고 자기애가 되게 아, 매력이 없나 이런 내가 나라면 너무너무 다시 만나고 싶고 심지어는 남자친구가 원해도 끝내겠어 이건 왜냐면 회복 불가예요 기회를 한번 얻었어요 응. 그러면 남자친구가 궁금해하기 전에 그냥 다 오픈하고 다 얘기해주고 어떻게 하면 혹시 너가 조금 나에게 믿음이 가겠니 음. 물어보고 남자친구가 원하는 게 있다고 하면 다 들어줘야죠 구체적으로 얼마나 기만을 했는지를 일단 음. 스스로에게 고해성사를 해야 되는 것 같아 어. 진짜 당부드리고 싶은 게 그냥 하나만 기억하면 돼요. 내 남자친구, 내 여자친구가 했을 때 내가 이해할 수 없는 짓, 용납할 수 없는 짓은 그냥 내가 안 하면 돼. 맞아. 맞아. 아 맞아. 딱한번 정도는 그냥 지금 우리가 얘기한 것들을 다 듣고 본인이 뼈저리게 느끼고 최후의 이제 이야기 같은 것들을 하고 그냥 남자친구한테 시간을 줘야 되는 게 맞는 것 같아요. 그래서 안 되면 안 되는 거고 근데 사실 이 관계가 좋게 유지가 될수 있을까? 음. 언젠간 내가... 삐걱 같아. 음. 내가 볼땐 막둥이가 남자친구를 너무 몰랐던 게 아닌가. 막둥이 스스로를 너무 몰랐어 아 미안하다 뭐 어떻게 도와줄 수가 없다 어. 둘의 관계를 아니야. 너무 가볍게 만들어버렸어 다음부터 그러지 마요 이제는 나랑 말 안해도 왜 이리 더 쉬운 걸 몰랐을까 이 옷들을 고를 시간에 30번 단을 하나 줄걸 난 몰랐어 너의 맘의 크기도 옷 사이즈는 알았어도 너를 숨지게 하는 법도 까먹고 또 어찌 벗어 내 교발했다면 쌓이는 것 없이 말했다면 yeah. 이렇게 네가 차갑지는 않았을걸 끝이 나고서 깨닫는걸 널 너무 모르고 네 맘도 모르고 네가 나에게서 멀어지고 있는 줄도 난 정말 모르고 네 선물 고르고 네가 보냈던 건 이런 게 아니었던 걸 클릭하고 시즌에서 한 회차 먼저 보세요. 이것도 이것도